Assalamualaikum warahmatullah. एक आदर्श बैक्टीरिया बुझते के लिए बैक्टीरिया के चिंता करते हुए जे ए स्ट्रक्चर टर मध्य जे बोझिस्टो गुला आते हैं शेगुला शब्ब गुला बैक्टीरिया नोट जाते तामिये एकत्रित करा हुए चे जेतु टॉपिक टो जे एक आदर्श बैक्टीरिया जेते एक टिपिकल बैक्टीरियम सो टिपिकल बैक्टीरियम माना हुआ है जब बैक्टीरिया तो तुमने जरा क्लासिफिकेशन एंड वीडियो टा देखा चो अमी शेखने एक अंतिमल रिकॉर्ड क्लास दिए ची जब बैक्टीरिया टाइप्स कौतु धरने होते बारे एक एक बैक्टीरिया देखते एक एक रकम एक एक बैक्टीरिया बोझिस्ट गुले एक रकम शेगुला के एक्शन ते कोर ले एक टा बैक्टीरिया मतो स्ट्रक्चर देखा जावे जो द अमरा एक टू चित्र नहीं तो कोर अच्छेस्टा कोरी ता होले बैक्टीरिया के आकार ते के ले आमदर के एक टा कैप्सूल साइज़र एक टा ऑप्शन चित्र करते हावे एवं ए कैप्सूल साइज़ टा होते बैक्टीरिया आउटलेयर है बैक्टीर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शुत्रण ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के बैक्टीरिया आरा एक टर लेयर था के जे लेयर टर नाम होते हैं कोश प्राचीर। ए कोश प्राचीर नाम अगर एक टू पढ़ते हावे कारण कोश प्राचीर के किचु इनफॉरमेशन आते हैं जेट एक टू इम्पोर्टेंट। ए बैक्टीरिया कोश प्राचीर � ए कोश प्राचीर के बाहरे किचु किचु बैक्टीरिया एक टा आवरण थाके जे आवरण टर नाम होते हैं कैप्सूल ये आवरण टर नाम की कैप्सूल एवं ए कैप्सूल टर शॉप के थ्रू थाके ना किचु किचु बैक्टीरिया के थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घिरे बा कोश प्राचीर के घिरे एक टा कैप्सूल थाके एवं ए बैक्टीरिया ए प्लाज्मा म किचु पीलाई थाके P I L I पीलाई बा पीलाई थाके एवं एर आश्वासे ए रोडर मोतो जे अंशोंगुला छोराया चे इटर नाम होच्छे फ्लाजेला इटर नाम होच्छे फ्लाजेला शुत्रण इरुकों बैक्टीरिया ते फ्लाजेलर भीती ते बैक्टीरिया नाम करन करा गया चे तुमरा जानो फ्लाजेलर ऊपर भीती करे तुमरा इटर के डेफिनेटली बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन है पुरे चो। अमरा एक तो सुंदर को ले दावर जन्नो कोई एक तो सुंदर नियोत आकृति ऐसे दिए थे फ्लाजेलम दिए थे अच्छा। एक और ए जे फ्लाजेला एक बच्चन है फ्लाजेलम बहुत बच्चन है फ्लाजेला। ए जे इधर भीतर है जे ए जे जे अमरा डॉटर गुला दिच्छी तुमरा खूब भालो एवं किचु किचु क्षेत्र जेठा होए बैक्टीरियल ए प्लाज्मा मेम्ब्रेनर किचु अंशो भेतोर रहती के भाज हुए थाके ये भाज हो अंशों गुला के बला होए मेसोजोम ये भाज हो अंशों गुला के बला होए मेसोजोम एवं खूबी मौजा एक तजनी शक्षे इटा माथा रखता होए बैक्टीरियल बॉडी ते क्रोमोसोम थाके ये क्रोमोसोम टा एक्चुअल एक ता वृत्ताकार डीएनए इटे एक ता वृत्ताकार डीएनए बैक्टीरिया ते प्रचुर पुरी माने इरोकोम मुक्त राइबोसोम थाक बे मुक्त राइबोसोम थाक बे एवं ए राइबोसोम बुला बैक्टीरिया ते छोरा छिड़ा थाके किचु किचु क्षेत्रे बैक्टीरिया ते वॉल्यूटीन थाकते पारे की थाकते पारे वॉल्यूटीन थाकते बैक्टीरिया ते उन्मुक्त अवस्था है थाके। एक बार आमदन देखा कि एक टू लेवलिंग करना चाहता कोरी, ताल आमदन फर्स्ट मना रखता होगे। शवार बाहरे जे आवरण टा इटर नाम होते हैं कैप्सूल, कैप्सूल। शुत्रण ए कैप्सूल टा, ए कैप्सूल टा शोले जोटील कार्बोहाइड्रेट बा फास्फोलिपिड बाइलेयर दे तुरी होते � ठीक बायरेड जेल ले आटा एटर नाम होते हैं कोश प्राचीर एटर नाम होते हैं कोश प्राचीर बा एटर क्या हम लोग बोली सेल वाल ये सेल वाल के किचु इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन तुम अदर माथा रखता होगे एटर जे मेन उपादान टा एटर नाम होते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकॉन पेप्टाइडो ग्लाइकॉन एवं ये पेप्टाइडो ग्लाइकॉन टा साथे 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুরামিক অ্যাসিড থাকতে পারে মুরামিক অ্যাসিড থাকে এবং তার সাথে কিছু টিকোইক অ্যাসিডও থাকতে পারে টিকোইক অ্যাসিড থাকে ইন সাম কেসেস যেটা হয় তোমরা জানো আছে রঞ্জন ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া একটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এই যে পেপটাইডোগ্লাইকনের যে স্তরটা থাকে না এই স্তরটা পুরো হতে পারে আবার চিকন হতে পারে যে ক্ষেত্রে পেপটাইডোগ্লাইকনের স্তরটা পুরো হবে সেই জায়গাটাতে ওরা ভায়োলেট কালার যেটা মানে স্টেইনিং করলে রঞ্জিত করলে রংটাকে ধরে রাখতে পারে এই কারণে যার মোটা স্তর আছে পেপটাইডোগ্লাইকনের সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি এটার স্তরটা হচ্ছে কি হয় মানে পাতলা হয় এবং এটার বাইরে একটা লেয়ার থাকে সেই লেয়ারের কারণে এটা রং ধারণ করতে পারে না এবং এই কারণে এটাকে বলা হয় গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া তাহলে কোষ প্রাচীরের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে পেপটাইডোগ্লাইকন হচ্ছে এটার মূল উপাদান এবং এটার মধ্যে কিছু মুরামিক অ্যাসিড এবং হচ্ছে টিকোয়িক অ্যাসিড থাকে এই যে ক্যাপসুলটা যে আছে এটার আরেক নাম হচ্ছে স্লাইম লেয়ার বা স্লাইম স্তর এইটা মাথায় রাখতে হবে সেকেন্ড অপশন হচ্ছে এই কোষ প্রাচীরের ঠিক ভিতরে যে লেয়ারটা এইটার নাম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন তাহলে এইটার নাম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক প্লাজমিক মেমব্রেন বা এটার নাম হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন তোমরা অবশ্যই জানো যে প্লাজমা মেমব্রেন কি তোমরা কোষ চ্যাপ্টারটা যখন প্রথম অধ্যায় করেছো প্লাজমা মেমব্রেন সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই ধারণা আছে এবার এটার ভিতরে কিন্তু এই যে ক্যাপসুলের বাইরের যে আবরণটা এই আবরণটার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যে এটা বাইরের প্রতিকূল অবস্থা বা যাই হোক এটা একটা আবরণের মতো কাজ করে আমাদের বডিতে স্কিনের যে কাজটা ঠিক ব্যাকটেরিয়ার বডিতে ক্যাপসুলের একই কাজ এই ক্যাপসুলটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায় সব ক্ষেত্রে না কারণ আমরা এখন একটা টিপিক্যাল ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচার স্টাডি করছি যেটাতে আমরা চাইবো সবগুলো উপাদানকে একসাথে আনার জন্য এরপরে এখানে যে উপাদানটা থাকে মানে যে অংশটা থাকে এইটার নাম হচ্ছে পাইলাই বা পিলি এইটার একটা ফাংশন আছে এটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা যে হোস্ট অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াটা যে হোস্টে অবস্থান করছে সেই হোস্টের সাথে সংযুক্তির ক্ষেত্রে সে প্যালেটাকে ব্যবহার করে যেমন গনোরিয়ার ক্ষেত্রে ট্রিপোনেমা প্যালেডিয়াম এটার ক্ষেত্রে এই যে ব্যাকটেরিয়াটা এটা পাইলাই দিয়ে হোস্টের সাথে যুক্ত হয় এটা হচ্ছে ফ্লাজেলাম এই যে ফ্লাজেলাম এই ফ্লাজেলামটা হচ্ছে এক বচন এবং এই ফ্লাজেলামের মধ্যে আবার ঘটনা আছে তিনটা অপশন আছে মানে তিনটা অংশ আছে ফ্লাজেলামের প্রথম অংশটার নাম হচ্ছে একটা সূত্র থাকে ওর একটা হুক থাকে এবং একটা বেইজাল বডি থাকে যেটা দিয়ে ভিত্তি ভিত্তি অংশ যেটা বলা যায় এই বেজাল বডি দিয়ে সে এই ইসের সাথে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এই তিনটা অংশ দিয়ে তিনটা অংশ দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার ফ্লাজালামটা গঠিত অর্থাৎ ওর একটা সূত্র থাকবে একটা হুক থাকবে এবং একটা বেজাল বডি থাকবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার ভিতরে একটা অংশ ঢুকে গেছে এটা একে বলা হয় হচ্ছে মেসোজম এই যে অংশটা এটার নাম হচ্ছে মেসো জোম এবং এটা মানে মাথা রাখতে হবে যে ব্যাকটেরিয়ার এই মেসোজমটা হচ্ছে কি এটা প্লাজমাটা ভিতরে ঢুকে কতগুলো ভাজ হয়ে যায় এবার এই যে অংশটা বৃত্তাকার যে অংশটা এইটা হচ্ছে ক্রোমোজোম এবং ক্রোমোজোম আর কিছুই না এখানে হচ্ছে এটা একটা বৃত্তাকার বা সার্কুলার ডিএনএ একটা বৃত্তাকার ডিএনএ এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এই ডিএনএটা ব্যাকটেরিয়ার যে ক্যারেক্টার সেটাকে মেনটেন করছে এরপর এটার ভিতরে এই ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোমের বহির্ভূত একটা আরেকটা বৃত্তাকার ডিএনএ আছে যেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার বডিতে পাওয়া যায় এটা মাথায় রাখতে হবে এইটার নাম হচ্ছে প্লাজমিট এটা একটা বৃত্তাকার ডিএনএ তোমরা জানো যে এটা 
জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বা জিন প্রকৌশল বিদ্যায় এটা ব্যবহৃত হয় সুতরাং এটা না মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে প্লাজমিড এরপরে ব্যাকটেরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত রাইবোজোম থাকে মুক্ত রাইবোজোম থাকে এবং এগুলো 70s হ্যাঁ এই মুক্ত রাইবোজোম বা পলি রাইবোজোম থাকে এটা প্লিজ মাথায় রাখতে হবে পলি রাইবোজোম থাকে এছাড়াও কিছু ক্ষুদ্রাকার এই যে অংশ থাকে যেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ভলিউটিন যেগুলো হচ্ছে ভলিউটিন থাকে এবং এটা তরুণ ব্যাকটেরিয়াতে দেখা যায় ভলিউটিনগুলো বয়স বাড়ার সাথে সাথে বা ব্যাকটেরিয়ার যে লাইফ স্প্যান তার একটা মানে তার যে লাইফ স্প্যান সেটা কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে যখন বয়সটা বেড়ে যায় তখন সেটা গহ্বরে মিশে যায় তো এই যে একটা ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াতে আর একটা জিনিস আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে এই যে ওর ভিতরের যে ডট ডট গুলো এটা সাইটোপ্লাজম এটা আমরা লিখে নেই এটা আমাদের লিখতে হবে এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সুতরাং একটা আদর্শ ব্যাকটেরিয়াতে যে সেই উপাদানগুলো থাকে তার মধ্যে প্রথম যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওর একটা ক্যাপসুল আছে প্রধান বৈশিষ্ট্য ক্যাপসুল থাকে তার কোষ প্রাচীর থাকে তার সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন থাকে তার ভলিউটিন থাকে ক্রোমোজোম থাকে তার পাইলাই থাকে ফ্লাজেলাম থাকে মেসোজোম থাকে মুক্ত রাইবোজোম থাকে এবং প্লাজমিড থাকে অর্থাৎ এই দশটা উপাদানের নাম মনে রাখতে হবে এবং তার সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই ফেপটিডো ব্যাকনের কথাটা মাথায় রাখতে হবে সো এই হচ্ছে ইন শর্ট একটা আদর্শ ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচার তোমরা যখন স্ট্রাকচারটা ড্র করবা আমি তো ভালো ছবি আঁকতে পারি না তোমরা অনেকে অনেক সুন্দর ছবি আঁকো একটু চেষ্টা করবা পরীক্ষার হলে যেহেতু আঁকাতে হবে মানে রিটার্নে যদি আসে রিটার্নে আসার জন্য না এটা জানা দরকার আছে বায়ার মানে মাইক্রোবায়োলজি পড়তে গেলে ভাইরাসের স্ট্রাকচার যেমন জানার দরকার ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচারও জানার দরকার এবং আমরা এরপরে ম্যালেরিয়া জীবাণুটাও করবো সেটাও জানার দরকার আছে সো দিস ইজ এটা জানা দরকার মেসোজোম ভলিউটিন প্লাজমিড ক্রোমোজোম রাইবোজোম ক্যাপসিওল সেল ওয়াল সেল মেম্বার সো দিজ আর দ্য পার্টস অফ ব্যাকটেরিয়া এবং তোমরা যখন আঁকাবা সুন্দর করে আঁকানোর চেষ্টা করবো বইয়ের মধ্যে একটু লেখা আছে আরও অনেক কথা আছে আমি বলি নাই কারণ এখানে একটু লম্বা করতে চাচ্ছি না ইন শর্ট তোমার একটা স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচার অফ টিপিক্যাল ব্যাকটেরিয়া আঁকতে গেলে এই পয়েন্টগুলোকে মাথায় রাখবা সো দেখা হচ্ছে পরের টিউটোরিয়ালে আমি ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাকটেরিয়া কীভাবে বংশ বিস্তার করে সেটা নিয়ে আলাপ করবো আল্লাহ হাফেজ